ഹലോ അസലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്കിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് എഗ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അതുപോലെ ഓവനോ ബീറ്ററോ ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ എഗ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ബട്ടർ മിൽക്ക് തയ്യാറാക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് പാലിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം വിനഗർ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ പാലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലെടുക്കുക തണുത്ത പാലൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു കപ്പ് മൈദയൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു പിഞ്ചു ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഒരു തവണ അരിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോ ഒരു തവണ അരിച്ചെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ബട്ടർ മിൽക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബൗളിലോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാല് ചെറുതായിട്ട് കേട് രൂപത്തിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കാൽ കപ്പ് ഓയിലും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഏത് റിഫൈനോട് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം കട്ടിയൊന്നും കെട്ടാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണ് വാനില എസൻസ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് ഡ്രോപ്സോളം നമുക്ക് ബട്ടർ സ്കോച്ച് എസൻസ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കേക്കിന് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ പകരമായിട്ട് നമുക്ക് യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഒരു തവണ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കട്ട കെട്ടി പോവും പിന്നെ നമ്മളിതുപോലെ മിക്സ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഓവർ മിക്സിങ് ആയിപ്പോയാൽ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ എയർ ബബിൾസ് വരും നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു കേക്ക് ടിന്നിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു സോസ് പാനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പ
നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാടായി പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തേക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര എങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ പ്രലൈന് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം തയ്യാറാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടിക്ക് പിടിക്കും അതുപോലെ നല്ലൊരു കൈപ്പുരസം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയി വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഡാർക്ക് കളറാവാൻ വേണ്ടി നിൽക്കരുത് അതുപോലെ ആയാൽ നല്ല കൈപ്പുരസം ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് നട്ട്സ് ഒക്കെ നിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ബദാമും അതുപോലെ കുറച്ച് വാൽനെറ്റും കൂടിയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അല്പം നെയ്യ് ഒന്ന് തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് ഇതിലോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മിക്സിയിലൊക്കെ ഇട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പൊടിയായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പോളം നെറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്ര എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്രീം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഫിയോണ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഇതിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാൻ ഇതിനെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ക്രീമിലോട്ട് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര ചേർക്കരുത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര മാത്രമേ ചേർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിഫാക്കി എടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം അതൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടോത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഇതായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ടൂത്ത് പിക്ക് ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നന്നായി ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു കേക്ക് ബോർഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് ക്രീം ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്തതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഭാഗമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിൽമ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വെറ്റാക്കി കൊടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ആക്കിയ ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രീമൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരേ ലെവലിൽ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് സെക്കൻഡ് ലെയർ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലും നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ടൊന്ന് വെറ്റാക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ക്രീം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ലെയറിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ
അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയിലോട്ട് അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്രയാണോ പഞ്ചസാര എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഈക്വലായിട്ട് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ലെയറും കൂടി ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രെഡാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ക്രീം കൊണ്ട് മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് ക്രീം കൊണ്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ക്രീം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ക്രീം ഉപയോഗിച്ച് മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മൾ കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും അത് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് വെച്ചേക്കണം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കേക്കിലോട്ട് വേണ്ട ഗ്ലൈസ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കാം സാധാരണ ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോഴ്സ് ആണ് തയ്യാറാക്കാറുള്ളത് ഞാനിപ്പോ അതിന് പകരമായിട്ട് ഗ്ലൈസ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം കട്ടയൊന്നും കെട്ടാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുത്ത ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്ലൈസ് ഒന്ന് കട്ട കെട്ടി പോവും അപ്പൊ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്സോളം ബട്ടർ സ്കോച്ചിന്റെ എസൻസ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ചെറുതായിട്ടൊരു ഫ്ലേവറും അതുപോലെ ഒരു കളറും കൂടി കിട്ടും ഇതുപോലെ ബട്ടർ സ്കോച്ച് എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഇനി ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് യെല്ലോ കളർ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്ലൈസ് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഗ്ലൈസ് തയ്യാറാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട കെട്ടിപ്പോവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേഞ്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഗ്ലൈസ് രൂപത്തിലോട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തിക്കാവൊന്നും വേണ്ട ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ചെറുതായിട്ടിതാ ഈ ഒരു രീതിയിലായാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് തിക്കായാൽ നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലോട്ടിത് ശരിക്കൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിലോട്ട് ആയി കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റാം ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രീസറിലായിരുന്നു ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെയൊക്കെ മുഴുവനായിട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രലൈനൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അതുപോലെ മുഴുവനായിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഫ്ലവറൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റാർ നോസിലാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡെക്കറേഷനും കാര്യമൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചുറ്റിലും ഫ്ലവർ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലോട്ട് കളറൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല വൈറ്റ് കളറിൽ തന്നെയാണ് ഫ്ലവറൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ചേർത്തിട്ട് ഫ്ലവർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചുറ്റിലായിട്ട് ഫ്ലവർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തേക്ക് ഈ ഗ്ലൈസ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ചൂടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് അപ്പം നമ്മുടെ ക്രീമൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റായി പോവും അതുപോലെ ഒരുപാട് ചൂടാറാനും പാടില്ല ചെറുതായിട്ടൊരു ചൂടിൽ നമുക്ക് ഗ്ലൈസ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ചൂടാറിപ്പോയാൽ അത് പെട്ടെന്ന് കട്ട കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഇത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴ് ഭാഗത്തും കൂടി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റാർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 
ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫ്ലവർ വെച്ച ശേഷം അതിന്മേൽ മൂന്ന് ചെറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് സിൽവർ ഷുഗർ ബോൾസും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കേക്കാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ